எப்படி சமாளிக்கிறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நான் கொடுக்குற முதல் முக்கியமான டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீராகாரம் தான் முதல் நாள் நைட்டு படித்த சாதத்தை மறுநாள் ஊற்றி வைக்கிற தண்ணி அதுதான் நீராகாரம் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு டிப் நான் சொல்கிறது செகண்ட் டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மண்பானை தண்ணி மண்பானை தண்ணி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மண்பானை தண்ணியில் தான் எல்லா சத்தும் இருக்குது அப்படின்றது நீங்களே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதில் என்னென்னா மண்பானையில் தண்ணி வி ஊற்றி வைக்கும்போது ஒரு சின்ன வெள்ளை துணி எடுத்துகிட்டு கிழித்து அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க வெந்நீரில் போட்டு எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவு ஜீரகத்தை போட்டு முடித்து போட்டு அந்த பானை தண்ணியில் போட்டுருங்க ரெண்டாவது அதே அளவு வெட்டி வேர் நல்லா எடுத்து கழுவிக்கோங்க மண்ணாக இருக்கும் அதையும் ஒரு வெள்ளை துணியில் போட்டு முடித்து போட்டு நல்லா இறுக்கி முடித்து போட்டு அதில் போட்டுருங்க ஏன்னா அது அதில் இதாகிச்சு நல்லா இருக்காது தேர்டு டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெ வெயில் காலத்தில் நம்ம உதடு ரொம்ப வெடிக்கும் அது வெடிப்பு வராமல் இருக்கிறதுக்கு தினமும் நைட்டில் தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு செட்டு எடுத்து உதட்டில் தடவிட்டு படுத்துடுங்க அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எலுமிச்சம்பழத்தை ஜூஸாக சாப்பிட்டாமல் நிறைய தண்ணியில் எலுமிச்சம்பழம் உப்பு சேர்த்து குடிச்சிட்டு வாங்க அது மாதிரி குடிக்கிறப்ப உங்களுக்கு தா தாகமும் கட்டும் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் உணர்வீங்க நீங்கள் சுகர் போட்டு ஜீனி போட்டு சாப்பிட்றத விட இது பெட்டர் அடுத்தது மஸ்க் மெலன் ஜூஸ் இதுவும் ரொம்ப நல்லது முலாம்பழம் ஜூஸ் இதை ஜூஸ் போட்டு சாப்பிடுங்க நான் இதோட ரெசிபி இன்னொரு வீடியோவில் போடுறேன் வாழைத்தண்டு வாழைத்தண்டை ஜூஸாகவும் சாப்பிட்லாம் சமைச்சும் சாப்பிட்லாம் அதில் ரொம்ப அதிகமான நீர் சேர்த்து இருக்குது அடுத்தது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா முல்தானி மட்டி முல்தானி மட்டியோட பன்னீர் சேர்த்து தினமும் நைட் இல்லைனா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் ஃபேஸில் நெக்கில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணிவிடுங்க அடுத்தது நுங்கு நுங்கு அது ஒரு ரெசிபி இருக்குது நான் அதை உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் போடுறேன் நுங்கு அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க அதை ஃபேஸ்லேயும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எதுவும் பண்ணிக்கலாம் ச சமைச்சும் சாப்பிட்டுக்கலாம் சமைச்சு சாப்பிட்றதுனா அது ஒரு ரெசிப்பி இருக்குது நான் கடைசியாக உங்களுக்கு அதை ஷேர் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு வாட்டர் மெலன் வாட்டர் மெலனில் அந்த வெள்ளை பகுதி இருக்குல்ல அதோடு சேர்த்து கட் பண்ணி ஜூஸ் போடுங்க சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் அதோடு சேர்த்து சாப்பிடுங்க அதில் ரொம்ப அதிகமான நீர் சேர்த்துருக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்கின்னுக்கு நல்லது அதில் நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த வெயிலுக்கு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் நெக்ஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு தூங்கும்போது நீங்கள் ஏசியில் தூங்கினாலும் சரி எப்படி தூங்கினாலும் சரி நைட்டு ஜன்னல் கதவை ஒரு கதவையாச்சும் திறந்து வச்சு படுங்க நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்தனம் சந்தனத்தையும் நீங்கள் ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த டேன் எல்லாம் போயிடும் அதை கூட நீங்கள் ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு டெய்லி நைட் ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேயே அது காஞ்சிடும் பத்து நிமிஷத்தில் காஞ்சதுக்கப்புறம் அதை நீங்கள் வாஷ் பண்ணிடலாம் நல்லா ஜில்லுன்னு இருக்கிற வாட்டரில் வாஷ் பண்ண வாஷ் பண்ணுங்கள் சுடு தண்ணி பைப்பை திறந்தோன்னே சுடு தண்ணி தான் வரும் அந்த சுடு தண்ணியில் நீங்கள் வாஷ் பண்ணிடாதீங்க ஃபேஸ் இன்னும் இதாக தான் ஆகும் டெய்லி ஒரு ரெண்டு தடவையாவது குளிச்சுடுங்க காலையில் ஒரு தடவை குளிச்சுடுங்க அந்த வேர்வையோடு வந்து உடனே குளிக்காமல் நைட் டைமில் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நல்லா ஸ்வெட்டெல்லாம் குறைஞ்சோன்னே அதுக்கப்புறம் ஒரு குளிகள் போட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நட்ஸு இந்த சிட்ரஸ் பழம் ஆரஞ்சு சாத்துக்குடி எலுமிச்சம்பழம் அதெல்லாம் நிறையா எடுத்துக்கோங்க ரெண்டாவது வடிகஞ்சி வேர்க்குரு ரொம்ப முகத்தில் வருது எனக்கு வெயிலால் ரொம்ப அதிகமாக வேர்க்குரு வருது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க வடிகஞ்சி எடுத்து லேசாக கையில் சும்மா தண்ணி மாதிரி எடுத்து எந்த எந்த இடத்துலலாம் வந்து வேர்க்குரு வருதோ அந்த இடத்துலலாம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எந்த இடமா இருந்தாலும் சரி அந்த வடித்த கஞ்சியை ஆறணுன்னு நல்லா ஆறணுன்னு மறுநாள் யூஸ் பண்ணுறது இன்னும் ரொம்ப நல்லது அது நல்லா ஃபேஸுக்கு நெக்கில் கையில் எங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு வேர்க்குருவது முதுகில் எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அடுத்த இன்னொரு முக்கியமான டிப் அப்படி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நொங்கு நொங்கோட ரெசிபி வந்து நான் கடைசியாக சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு அந்த ரெசிபி வீடியோ நான் போடுறேன் நொங்கு வந்து தேங்காய் பொல்லோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது அது இன்னும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அதை அந்த தோலை நீக்குனீங்க அப்படின்னா அது கூட நீங்கள் அப்படியே அந்த தோலை ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று வெயில் சமாளிக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கத்தாழை அந்த கத்தாழையை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணால் அந்த நடுவில் இருக்கிற இதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு ஜெல் மாதிரி இருக்கும் அதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு நல்லா ஒரு ஏழு எட்டு தடவை வாஷ் பண்ணணும் ரன்னிங் வாட்டர்னால் ஒரு பத்து நிமிஷம் நீங்கள் வாஷ்
நான் ஒரு வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு மஸ்க் மலன் ஜூஸ் அப்புறம் வாழைத்தண்டு ஜூஸ் நுங்கு ஜூஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு அதில் போடுறேன் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து எல்லாருமே ஃபேஸை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி போகிறாங்க வெளியில் போகிறப்ப அப்படி போகணுன்றது டைட்டாக ட்ரெஸ் போட்டுட்டு அந்த மாதிரி போகணுங்கிறது அவசியம் இல்லை காட்டன் ட்ரெஸ் நல்லா லூஸாக போட்டுட்டிங்கனாலே அதே உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதிகபட்சம் அந்த ஒரு பன்னெண்டு மணி டு அந்த ரெண்டு மணி வெயிலில் வராமல் பார்த்துக்கோங்க அதுதான் ரொம்ப ரேஸ் அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் இன்னும் ஒரு ஒரு முக்கியமான டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது எதுவுமே என்னால் பண்ண முடியல எனக்கு எதுக்குமே டைம் இல்லை நான் ஃபுல்லாக ஒர்க்கில் இருக்கேன் ஆனால் என் உடம்பு ஹீட்டாக இருக்குது நான் சம்பார் சமாளிக்கணும் அப்படின்னு அப்படின்னா பழைய சாதம் தான் அதுக்கு முக்கியமான ஒரே ரெசிபி அதை என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மொதல் நாள் நைட்டு தண்ணி ஊற்றி வைக்கும்போதே கொஞ்சம் தயிர் நாலு வெங்காயம் அதில் போட்டுட்டிங்க அப்படின்னா காலையில் ரொம்ப வாசமாக இருக்கும் அந்த நீராற தண்ணியை காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே காஃபி டீலாம் குடிக்காமல் அந்த நீராற தண்ணியை குடிச்சிட்டு ஒரு நீங்கள் வெளியில் போகிறதா இருந்தாலும் சரி எங்கே போகிறதா இருந்தாலும் சரி அதை நல்லா பிசைஞ்சு அந்த சின்ன வெங்காயத்தோடு சேர்த்து சாப்பிட்டிங்க அப்படின்னா அதுவே உங்களுக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சி நீங்கள் வேறு எதுவுமே எடுத்துக்க தேவையில்லை அதுவே உங்களுக்கு நீங்கள் குடிக்கும் போது நீங்களே உணர முடியும் கண்டிப்பாக நான் போன வீடியோவிலலாம் சொல்லியிருக்கிற மாதிரி வாரத்துக்கு ரெண்டு தடவை ரொம்ப உடம்பு ஹீட்டாக இருக்கிறவங்க வாரத்துக்கு ரெண்டு தடவை நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதுவே உங்களுக்கு ஹீட்டை சமாளிக்கிற மாதிரி ஆகிடும் நட்ஸு இதெல்லாம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் நீராற தண்ணி நிறைய கூடிங்க யூரின் ரொம்ப வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி வைக்காதீங்க அது ரொம்ப தப்பான விஷயம் இப்போ இல்லை குழந்தைங்க எல்லாருமே யூரின் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி வைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி வைக்கக்கூடாது ஃபேஸுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தண்ணி குடிக்கிறது லெமன் கலந்து குடிங்க அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் லெமன் கலந்து குடிக்கிறதுனால குடிக்கலாம் அதே மாதிரி சீரக தண்ணி சீரக தண்ணி ஒரு வாட்டர் பாட்டிலில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு நாலஞ்சு சீரகத்தை எடுத்து போட்டு அதை நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா கூட உங்களோட தண்ணி தாகம் கட்டும் ரெண்டாவது அது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஒரே ஒரு மூணே மூணு பழம் நீங்கள் முக்கியமாக சேர்த்துக்கணும் உங்களோட டெய்லி ரொட்டீனில் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வெள்ளரி தர்பூசணி இளநீர் இளநீர் வந்து வெறும் வயிற்றில் குடிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அது எப்படிங்கிறது உங்களோட விருப்பம் உங்களோட உடம்பு ஹீட்டை பொறுத்தது ஆனால் இந்த மூணு பழம் அடிக்கடி வாரத்தில் ஒரு நாலஞ்சு தடவையாவது நிறைய சேர்த்துக்கோங்க மூணு காய் மூணு இதையும் அப்புறம் தயிராக குடிக்கிறத விட மோராக குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது இந்த சீசன் கிளைமேட்க்கு வந்து நீங்கள் மோராக குடிச்சிங்க அப்படின்னா தண்ணிக்கு பதிலாக நல்ல நீர் மோராக காய்ச்சி வச்சுட்டு அதை குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது காரமானது எண்ணெயில் பிடிச்சதெல்லாம் ரொம்ப அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க ரொம்ப சேர்த்துக்காதுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் நுங்கு வாழைத்தண்டு Thanks for watching. Bye.